Vă salut oameni buni și bine ne-a regăsit la un nou clip. Bine ați venit la mine în gospodărie. Vă primesc cu drag ca să stăm de vorbă despre ce ținem noi în bebeluș ăștia pe aici pe care îi avem prin, prin gospodărie. Eu îi spun bebeluș că e micuț așa, undeva la 7 litri, nu mai bun de ținut aici pe masă în, în foișor. Ce vorbim astăzi? Fie că suntem veseli, fie că suntem necăjiți, mai ne descrențim puțin frunțile, mai dezlegăm un pic limba să vorbim mai repede, ne bine dispune ce... A priviți cum arată. O țuică, domnule, o țuică de asta de, de prună. De prună, de măr, de corcodușe, de piersici, de caise, că noi românii suntem inventivi. Și mai avem un pic și facem țuică și din frunze. Că așa suntem noi românii. Dar, aici intervine darul acela. Uh, cum facem noi să avem această țuică? Pentru noi în gospodărie, așa moderat, e ok să bei o țuică curată și bună. Putem să o facem, cum am spus, din multe fructe. Dar depinde cum o face. Astăzi nu vorbim cum facem țuică, astăzi vorbim cum păstrăm țuica. Bineînțeles, dacă putem să o păstrăm. Cum o maturăm. Cum îi dăm această culoare. Haideți să vă pun într-un pahar. O să pun într-un pahar de vin. Numai că el fiind mai mare ne poate oferi mai multă uh, imagine, să zic așa, adică vedem mult mai bine. Vedeți, aia este uleioasă. Pentru cei care cunosc, știți despre ce e vorba, nu? Ia vedeți, miroase vine, nu? E bine. Uh, despre ce vorbeam? Despre țuică. Azi liniștiți că în trecut mai cochetam, așa să spunem, cu acest sport, dar de ceva timp... Asta e. Suntem mai mult din când în gând. Nu mai am trecut de la moderat aproape deloc. Asta e situația. Mai sunt și probleme de sănătate care ar trebui luate în seamă. Alcoolul dăunează grav sănătății. Dar, cum a spus și popa, faci ce zice popa, nu ce face popa. Haideți să vă spun cum maturez eu țuica, cum o îmbătrânesc, așa să spun. Prin metode uh, foarte, foarte bine puse la punct prin metode care nu afectează decât în bine gustul și calitatea suici. Deci, cea mai bună metodă, butoiul de lemn. A noi e aici în zonă și nu numai în zonă. Se mai fac, mai sunt meșteri care fac aceste butoaie din lemn de stejar, din lemn de salcâm, din lemn de dud. Butoaie care folosesc în gospodărie pentru a ține această licoare. Suica. Pentru că ea nu o băgăm în butoi numai ca să aibă această culoare și acest... Ia uitați-vă cum se rămâne pe pahar. Pentru cunoscători știți despre ce e vorba. E uleioasă. E... Se... Deci se poate observa, nu? Se observă destul de bine. Dacă era pălin că trebuia să facă niște mărgele laterale și aici arăta tăria și toate cele. Am stat în Ardeal, oameni faini ardelenii, apropo. Bine, toți. Dar stând acolo îmi permis să le fac un compliment. Și... Acolo se servea mai mult pălinca. Dar azi noi vorbim de țuică, fiind în zona munteniei, asta e vorbim de țuică. Deci nu băgăm țuica în butoi numai ca să o transformăm, să-i dăm această culoare. Nu! Odată după ce am făcut-o, după ce am produs-o, ea trebuie să stea în butoi minim. Deci minim. Eu vă spun ce fac eu. Cu asta puteți să mă corectați prin comentarii. Minim 6 luni. Țuica nu se consumă crudă. După 6 luni se poate încerca. O băgăm într-un butoi. Când ajunge la o culoare uh, galben arămie, asta depinde și de butoi. Dacă avem un butoi de stejar, o să fie un galben spre maron. Dar acesta este un butoi de salcâm și este un galben arămiu. Când ajunge la aceeași culoare, o scoatem, putem să o depozităm în sticlă sau în orice altceva. Totul e ok. Și cine îi dă culoarea? Lemnul butoiului. În același timp o și roade, îi dă al parfum, o limpezește. Deci sunt multe lucruri care o, efectiv este o transformare totală a țuicii ținută în butoiul de lemn. Dar ce facem în momentul când avem damigene? Și punem țuica în damigene, că nu toți avem posibilitate sau știți că de multe ori butoiul bea mai mult decât tine și așa e că el trage continuu, mai ales dacă nu-l avem plin și l avem jumătate așa de obicei bea mai mult ca tine. Și punem țuica în damigeană. Cum facem noi să aibă culoarea asta 
încă o dată vă și în afară de această culoare să aibă și miros și efectiv în momentul când facem noi țuica azi care un dar un tanin așa, are o chestie. E, în ceea ce vă spun eu, îi luați absolut toate, toate, toate calități, calitățile rele ale țuicii. E foarte simplu. Ai țuică, o bagi în, în damigeană. Cum îi dai culoare? Cum o maturezi? Cum o tratezi așa? Și îi dai toate calitățile. Cum ai fi ținut-o în butoi? Haideți să vă explic. Primul lucru care poți să-l faci, a privit și a aici. Este o bucată dintr-un lemn de salcă. Ce se poate face cu acest, acest lemn? Bineînțeles, nu-l băgăm tot în damigeană, că ar fi absolut nu cap. Bun, eu pot să vă și arăt, dar ar dura foarte mult clipul și nu vreau. Deci acest lemn, noi îl secționăm cu un topor, mă rog, cu ce o bardă, cu o toporișcă. Și exact numai centru, inima, inima lui, inima acestui lemn de salcă, o facem țândări și cu ajutorul unei sfăricele le legăm și le băgăm în damigeană în țuică. Firul legat undeva de sus unde vine după și lăsate acolo între 2 și 4 luni de zile. Va prinde o culoare foarte, foarte, foarte atrăgătoare să spun așa și în același timp țuica o să schimbe puțin și gustul. Altceva. Deci dacă când asta ați băgat acest miez, această vână, acest centru al lemnului de salcâm sau de dud, că și de dud este la fel, trebuie neapărat să fie uscat. Și suica a avut o problemă, adică a am uitat să mai mestecăm în ea sau nu știu, s-a, cum zicem noi așa, s-a afumat un pic, încă un secret, 15-20 de, bo de boabe de cafea băgate în ea și vă spun că o să revină gustul la normal și chiar o să fie și cu o tentă, de, un gust mai deosebit. Deci niște boabe de cafea. Ca să fie ok, fie că am afumat-o puțin sau fie că este bună, în orice țuică, în afară de aceste lucruri care v-am spus, inima de salcâm sau de dud băgate pentru culoare și pentru a absorb, îmbătrânim așa puțin, putem să mai adăugăm și câteva, v-am spus, boabe de uh, cafea și câteva o mânuță, să spun așa, de orez. Da, este de orez. Dacă știți și a citit, uh, orezul are un rol de conservare, o limpezește și efectiv îi dă un pic de năsprire, ca și la vin. Și la vin este valabil această modalitate. Deci, vâna de aici, centrul lemnului de salcâm uscat sau de dud, Băgate în damigeană, suspendată în țuică, 2-4 luni și totul să fie ok. Dacă vreți să-i schimbați la fel culoarea și gustul, mai puteți opta și pentru, pe, pentru niște lacom. Știți, acele lăstări care cresc anuale undeva în pomii noștri, lacom de măr. Deci nu prun, măr. Care se ia cu așa după și acele nuiele se bagă ușor pe gâtul damigenei și la fel o să aveți rezultatul așteptat. Deci, lacom de măr, băgați pe gâtul damigenii, la fel se schimbă și culoarea, și gustul, și calitatea suicii. Altă modalitate pe care o recomand, în momentul când vă curge acolo suica, luați la fel o bucată de lemn, de preferat să fie verde, atunci o luați dintr-un pom, tăiați cu foarte cu o bucată de lemn, din ce pom? La fel, din măr, deci nu din prun, din măr. Și faceți așa niște surcele, surcele și pe botă sau mă rog unde vă curge dumneavoastră țuica în tifonul acela pentru uh, decantarea anumitor reziduri care vin pe țeavă, pe serpentină, puneți acele surcele ca țuica efectiv să treacă prin ele și o să vedeți diferența. Diferența o să o vedeți în momentul când o să gustați din țuica. Țuica o să fie cu o aromă puțin schimbată, mult mai limpede și mult, mult, mult mai parfumată. Deci, oameni buni, dacă vreți și doriți să aveți așa ceva, vedeți, eu am și instrumentul de bază, dar nu l-am pus pentru că nu se vede bine, este seara și vedeți, am aprins și lumina în dar m-am gândit să fac un clip. 
Deci dacă vreți să aveți aceste rezultate, puteți să folosiți unul de metodele pe care eu vi le-am spus. Specific și am specificat de la început, așa fac eu în gospodăria mea. Dacă mai sunt și alte modalități și dumneavoastră le știți, putem să colaborăm printr-un comentariu. Puteți să vă abonați, lăsați un like dacă v-a plăcut, totul este gratis. Dacă nu v-a plăcut, asta e. Poate o să vă placă un pahar din această licoare, când o să trecem vreodată prin Prahova. Cine știe, lumea asta e mare, se întâlnește el munte cu munte, dar apoi un cum. Oameni buni, consumați responsabil aceste licori. Cum spune doctorul, 30 de grame de țuică este considerat ca medicament. De la 30 de grame în sus, deja ce-o vrea șef. Bun, n-am decât să vă urez. Mult noroc și toate cele bune. Numai bine!